特級初榨橄欖油、純橄欖油、淡橄欖油，咁多款咩嚟㗎？有咩分別呢？邊只先係最好嘅呢？我喺呢個 video 會分享四個 tips 教你點揀好嘅橄欖油，你準備好啦嗎 ？Let's go。Hello， 大家好，我係 John Health Coach， 歡迎你嚟到我嘅 YouTube channel。呢、这個 channel 係幫你同你屋企人做更明智嘅健康決定。唔想錯過嘅話，就記得 subscribe 同埋撳個鐘仔啦。其實橄欖油都已經有六千五百年嘅歷史，而橄欖油係有最多研究嘅食用油。橄欖油含有好高嘅單元不飽和脂肪酸，叫油酸，係一種 omega 九嚟嘅。佢都有好多抗氧化叫 polyphenols。Polyphenols 要嚟做咩呢 p o l y p h e n o l s 係會捉你身體嘅自由基，所以佢有好勁嘅抗炎功效，可以減少身體嘅發炎、而慢性炎症同埋好多疾病都有關，包括心血管疾病、obesity、過敏症、糖尿病等等。所以慢性炎症都被稱為現代人嘅隱形殺手。但係好多人仲係以為橄欖油係唔適合煮食嘅喎，而呢個問題我喺上一集都已經解答咗。Extra Virgin Olive Oil 簡稱 E V O O 係適合用嚟煮食嘅食用油，佢嘅表現仲好過煙點比起高嘅油。你睇完呢個 video， 你可以睇翻我上一集嘅 video。今日我想分享關於點樣揀好嘅橄欖油，因為橄欖油都有好多唔同等級嘅喎。首先，橄欖油嘅等級係由 International Olive Council 國際橄欖領事會定嘅，最高等。等級嘅係特級初榨橄欖油，英文稱為 Extra Virgin Olive Oil， 呢個係最高質素嘅橄欖油，係冇溶溶劑同埋任何精製過程。由於油嘅品質容易俾各種環境影響，例如壓榨嘅温度、儲存時間、水分等，會導致 hydrolysis 水解反應。產生油嚟酸 （free fatty acid）， 所以要達到特級初榨橄欖油嘅品質，油裏面嘅油嚟酸含量唔可以超過零點八 p 一超過零點八 p 就唔可以叫做特級初榨橄欖油啦。特級初榨橄欖油好長啊！我呢個 v i d e 會講 EVOO 先啦。要達到 E V O O 嘅等級，就要用冷壓榨嘅方式嚟確保壓榨過程嘅温度係控制喺廿七度以下。如果你買 E V O O 嘅時候，見到食物標籤上寫住冷壓榨，英文稱為 cold press 或者 first cold press， 呢個淨係表示佢哋嘅製造過程，唔係橄欖油嘅等級。因為就算佢冇寫住 cold press，E V O O 都只係會用冷壓初榨嘅方式嚟提取嘅。E V O O 係最高嘅抗氧化，就係呢啲抗氧化嘅 compounds 令到 E V O 有一種獨特金同辣嘅味道啦。Next 就係初榨橄欖油，英文叫做 Virgin Olive Oil， 佢都係第一輪榨出嚟嘅油，因為佢冇 E V O O 咁靚，所以佢唔得有嗰個特級 extra 嘅 title。其中有好多因素影響佢嘅質素。例如壓榨嘅温度、橄欖果嘅質素等等，會令到啲油會產生更多嘅油膩酸，所以初榨橄欖油嘅油膩酸最高會去到 t w 油膩酸再高過三點三就稱為橄欖燈油，係唔適合食用，所以以前嘅人係用嚟做燈油。要整到呢種油可以食得，就需要經過化學同埋高温處理嚟脱膠、脱油膩酸、脱色，就成為精製嘅橄欖油。佢哋都有好多名，包括 olive oil、pure olive oil 同埋 extra light olive oil， 中文就橄欖油、純橄欖油。淡橄欖油，冇俾佢名呃到啊 ！Extra light olive oil 唔係代表佢嘅 calorie 比較低，只係代表佢嘅味道同埋佢顏色比 extra virgin olive oil 淡，所以中文譯都比較準，就稱為淡橄欖油。因為精製過程會令到啲油失去抗氧化，所以冇咗 E V O O 嘅金辣味。Next， 橄欖渣油 （Olive p o m a d e Oil）。橄欖果經過壓榨之後，剩低嘅果渣，食品製造商就為咗冇浪費，就用一種溶劑叫 h e x a n 嚟抽出果渣入面剩低嘅少少油，然後就好似之前咁樣啦，經過化學同埋高温處理，就將呢啲油變成可以食用嘅油啦。但係裏面就冇曬抗氧化，我自己都唔會用呢啲油，因為食橄欖油就係要食佢嘅抗氧化啦嘛。哇，聽起嚟橄欖渣油真係好差嘅油喎、啊。雖然比起其他等級嘅橄欖油係最差，但係比起市面上大多數嘅油。一樣都係用核酸同埋精製過程嚟提煉出嚟嘅。橄欖渣油雖然冇咗抗氧化，但係佢嘅脂肪造成都係同 E V O 一樣嘅，大約七十 p e 嘅脂肪酸都係單元不飽和嘅脂肪酸，比起其他高 omega 6嘅油
好好多添。換句話嚟講啦，雖然鑑樓油之中，鑑樓油係最差嘅，但係都好過其他精製嘅植物油。而我喺呢個影片，我有仔細嘅解釋各種油嘅脂肪酸造成，同埋點解我哋要揀低 omega 六嘅食用油。精製過嘅油煙點係比較高，但係我上一集嘅 video 都有提到，煙點唔係一個好指標嚟 i n d i c a t 油嘅質素。有好多高煙點嘅油，只係得煙點嘅數值高啫。而好多研究報告顯示，佢哋喺高温下生產嘅極性化合物，亦都係最高嘅。同埋佢哋嘅氧化穩定性比 EVOO 差好多倍，所以 EVOO 嘅抗氧化唔單止可以增加橄欖油嘅氧化穩定性，佢哋亦都會幫我哋身體抗炎，所以 EVOO 係我屋企第一個選擇啦。OK 啦，咁我就買 EVOO 啦。但係點解 EVOO 有啲油咁平，有啲油咁貴嘅咧？就係、是、因為有好多因素影響，例如產地、鑑鈉果質素等等，亦都因為 EVOO 係高質素嘅油，所以有好多假嘅 EVOO。因為好嘢係一定會有人抄嘅。要知道點樣選購高質素嘅 EVOO， 我喺呢度已經準備咗一個 checklist。Number one， 裝油嘅器皿，光會促進油嘅 photo oxidation， 會破壞油裏面嘅抗氧化同埋脂肪酸，所以見到透明嘅樽就唔要買啦。膠樽都唔好買，因為膠嘅質素都唔。穩定，收藏來咗都會滲啲 chemicals 出嚟嘅。就算 EPO 有幾好，如果你見到裝響膠樽或者透明嘅樽就 out 啦，唔使再睇。Number two， 鑑鈉果嘅產地，好嘅 EVOO 係會提到鑑鈉果嘅產地，更好嘅 EVOO 會寫明鑑鈉果嘅產地。邊度揸啲油，同埋邊度 package 嘅油，最理想嘅係全部都同一個地區做嘅。咁你會問點解我要知道呢啲呢？因為好多假惑嘅商家係唔會寫明鑑鈉果邊度嚟。你會見到呢啲 label 啦，鑑鈉果係來自 A 國家、B 國家，或者會寫係 from European Union。嗰度咁多國家，究竟係邊一個國家呢？越多灰色地帶就越多折啊！如果你要 make sure 你嘅 EVOO 係高質素，最安全嘅係選擇產地係從單一國家而嚟嘅。Number three， 收割日期，紅酒越來越好，但係橄欖油並唔係。從收割日期計起，兩年入面都係 OK 嘅，主要仲未打開過，冇暴露喺熱同埋光之中就得啦。更好嘅 EVOO 仲會寫明收割之後要幾多個小時揸添。Number four， 認證。頭先都話過啦，好嘢就一定會有人抄，假嘅 EVOO 喺市面上都唔少，所以國際都有幾個機構為咗防止 EVOO 侵假，同埋保證 EVOO 嘅質量，就出咗呢啲認證啦。所以如果你買到被認證嘅 EVOO， 你可以放心你買嘅係真嘅 EVOO。想知道更多關於認證質量嘅印章，你可以喺下面揾到條 link， 但係你要睇清楚啲印章。有啲印章淨係認證嘅產地，而有啲印章係認證佢嘅質量，係 make sure 佢係 EVOO。如果你見到一啲 EVOO 一個都冇符合我所講嘅條件，又超平，咁好大可能嘅 EVOO 係假嘅。一項法國研究發現，有四十六 percent 嘅 EVOO 係唔符合 IOC 定嘅標準。喺二零一五年。意大利報紙都有報導，二十個喺意大利最受歡迎嘅品牌，發現都有四十五 percent 係假冒嘅 EVOO。意大利當局都發現咗一項欺詐行為，已經售出七千噸嘅假 EVOO， 仲標記為一百 percent 意大利出產嘅。但係呢啲橄欖油係來自好多不同嘅非歐盟地區，仲賣到出去好多國家，包括意大利、日本同埋美國。UC Davis Olive Center 喺二零一零年發現有六十九 percent 美國進口嘅 EVOO 係唔符合 IOC 嘅標準，呢啲 EVOO 係已經被暴露喺高温同埋光之中，有啲仲混合平嘅精製橄欖油，而有啲仲用咗爛同埋過熟嘅橄欖果製成嘅，所以有認證嘅 EVOO。你就唔使擔心你買嘅 EVOO 係假嘅，因為我發覺有啲冇認證嘅 EVOO 同埋有認證嘅 EVOO 嘅價錢其實都係差唔多嘅，咁我就寧願買有認證嘅 EVOO 啦。我呢兩樽都係上網買嘅，呢一樽係符合我上面所提嘅三個 point。而呢一樽嘅橄欖果係收割季節比較早嘅，佢係寫住 early harvest， 所以食落去更有果味同埋甘辣啲嘅。越有辣味就代表佢嘅抗氧化越多。唯一一個我唔中意嘅係佢橄欖油係來自西班牙 cold press， 但係喺美國 package 嘅，亦都冇寫明收割日期。呢一樽嘅 EVOO 係符合曬我所講嘅 point。
佢係 special reserve 嘅 E V O O， 夾諗過係三個小時內壓榨嘅，上面仲寫明有幾多個 polyphenols， 而佢嘅夾諗過壓榨同埋裝瓶都係喺 grid。仲有一個 EVOO， 我都有試過，但係我呢度冇呢一樽都係符合我所講嘅四個 point， 就係呢一個啦。佢嘅牌子都係有好多好評嘅。頭先我所分享嘅三款甲醛油嘅 link 都可以喺下面嘅 description box 揾到，你可以直接上網買，然後寄嚟你屋企咯。咁你買 EVOO 嘅時候，唔一定要 tick 曬全部 box 嘅。我自己就覺得越多 tick 嘅話，我對嗰個 EVOO 就更有信心，知道佢係堅嘅。仲有冇買一大樽甲醛油，然後唔捨得用？賣咗就盡快用曬佢，一打開咗就會暴露喺空氣入面。佢嘅 polyphenols 都會慢慢被氧化，所以盡量喺半年期間用曬佢。我通常喺兩至三個月就用曬一樽一 l 嘅油啦，仲有千祈冇將油擺喺火爐隔離，因為熱量都會令到油嘅質素降低。啊，講完啦，希望呢啲 information 都對你有用啦。多謝你睇呢個 video， 如果呢個 video 對你有幫助嘅話，就記得俾個 like。同埋分享出去俾你關心嘅人，我希望大家都可以掌握自己健康，達到身心健康。我哋下個 video 見啦，拜拜！要知道點樣選購高質素嘅 EVO， 我好難講 EVO 要。<笑>